phân tích chiến lược marketing trên TikTok của Rare Beauty, Selena Gomez. 1. Rare Beauty sử dụng chiến lược xây dựng thương hiệu nào? 1.1. Sự thống trị của TikTok và xu hướng storytelling Vào lúc cao điểm của đại dịch Covid-19, Rare Beauty ra đời vào tháng 9 năm 2020 trùng với thời điểm TikTok đang phát triển nhanh chóng. Tấn công ngay khi mạng xã hội này đang còn nóng hổi, thương hiệu đã tạo sự khác biệt với các đế chế làm đẹp khác nhờ một động thái chiến thuật tình cao. Ưu tiên quảng cáo trên nền tảng mới nổi, Rare Beauty tập trung cung cấp những nội dung có giá trị bao gồm xu hướng trang điểm, review và hướng dẫn từ Selena tới người theo dõi. Các chiến lược truyền thông trên social media của Rare Beauty cùng với quảng cáo từ các cây OC, cây OL có tầm ảnh hưởng để thu hút sự chú ý của cộng đồng giúp nhãn hàng không bao giờ trở nên lỗi thời và là động lực để thúc đẩy doanh số bán hàng. Theo lời của Katie Grell, CMO của công ty, toàn bộ nhóm của chúng tôi thực sự coi trọng những người beauty, blogger và ý kiến của họ. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều nói chuyện, nhắn tin trực tiếp với những người sáng tạo, điều mà giám đốc điều hành của chúng tôi và Selena yêu thích. Nhận thấy tiềm năng có thể chia sẻ của TikTok và sự thành công nhanh chóng của đội ngũ marketing của Rare Beauty, các thương hiệu nổi tiếng khác đã theo bước quảng cáo của Selena như Zen Beauty của Ariana Grande và Skin by Kim của Kim Kardashian. 1.2 Vấn đề sức khỏe tinh thần Selena Gomez luôn nói về cuộc đấu tranh sức khỏe tinh thần của cô ấy. Sự tổn thương khiến cô ấy trở thành một biểu tượng được yêu mến hơn. Là gương mặt đại diện cho thương hiệu của mình, cô ấy muốn củng cố quan điểm rằng một tinh thần lành mạnh có ý nghĩa hơn về bề ngoài. Selena đã ra mắt quỹ tác động Rare. Rare Impact phân một nền tảng dành riêng cho các nguồn lực về sức khỏe tinh thần toàn cầu bất kể tuổi tác, chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục. Xuất thân, điều này bao gồm việc đồng sáng tạo nội dung miễn phí về sức khỏe tinh thần với các đối tác và chia sẻ nội dung đó thông qua trang web, phương tiện truyền thông xã hội và các sự kiện. Selena nỗ lực gắn kết với người hâm mộ về tầm quan trọng của việc giáo dục sức khỏe tinh thần, khiến chiến dịch Rare Beauty này trở thành một dự án quảng cáo đích thực, cực kỳ thú vị. 2. Thị trường mục tiêu của Rare Beauty là gì? Rare Beauty vừa ra khỏi tiêu chuẩn bằng cách tạo ra một dòng sản phẩm dành cho bất kỳ ai quan tâm đến mỹ phẩm. Well, CMO của công ty chia sẻ đây không phải nhân khẩu học mà là tâm lý học. Nếu ai đó quan tâm đến làm đẹp hoặc giá trị bản thân hay sức khỏe tinh thần thì sản phẩm của chúng tôi có thể khớp với nhu cầu của họ. Vì vậy, đôi khi chúng tôi làm việc với những người sáng tạo thuộc các thế hệ khác nhau, có thể là những người thuộc thế hệ boomer. Bạn có thể tìm thấy những người mẫu thuộc nhiều giới tính, tông màu da và độ tuổi khác nhau trên các tài khoản xã hội của Real Beauty. 3. Phân tích sờ vốt của Real Beauty 3.1 sờ trang Thương hiệu của Selena sở hữu nhiều điểm mạnh như nhấn mạnh vào tính toàn diện, đẩy mạnh giáo dục sức khỏe tinh thần và khả năng chi trả cho sản phẩm. Được bán tại Sephora, Kohl's và trên trang web Rare Beauty, các sản phẩm đều là thuần chay và không độc hại, có ý thức về môi trường. Sự thành công trên phương tiện truyền thông xã hội và các chiến thuật marketing hiện đại của thương hiệu là vô song. 3.2 Witness Mặc dù thương hiệu cung cấp nhiều mặt hàng quốc tế tại các địa điểm Sephora trên nhiều châu lục, nhưng sản phẩm của họ không xuất hiện ở các cửa hàng Nam Mỹ, một sự thất vọng đối với lượng người hâm mộ đông đảo của Selena ở khu vực này. Rare Beauty hướng đến vẻ ngoài tự nhiên, hàng ngày, một đặc điểm không được đề cập rõ ràng trên trang web của mình. 3.3 Opportunity Chiến lược tiếp theo của Rare Beauty có thể bao gồm việc mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc da. Một chiến thuật marketing phổ biến giữa các dòng mỹ phẩm, điều này sẽ chứng minh một bức sinh lợi cho hình ảnh tự nhiên, lấy sức khỏe làm trung tâm của Selena. Mặc dù phần lớn các sự kiện của thương hiệu đã diễn ra ở Mỹ, nhưng việc tổ chức các buổi ra mắt sản phẩm trong tương lai ở nước ngoài có thể là một chiến thuật marketing hiệu quả. 3.4 Thở Z Các thương hiệu trang điểm dành cho người nổi tiếng khác là mối đe dọa lớn nhất đối với Real Beauty. Đáng chú ý nhất là Fenty Beauty của Rihanna, Kylie Cosmetics của Kylie Jenner và Rhode Skin của Hailey Bieber trở thành thông lệ và người hâm mộ bị lôi kéo mua hàng từ những nhân vật nổi tiếng khác.